வருங்கால அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் காமராஜ் கண்டபசின் வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செப்டம்பர் பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் தினமணிலேருந்து பார்க்கலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல் என்ன கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா இ சிகரெட் தயாரிப்பை தடுக்க வந்து அவசர சட்டம் மத்திய அமைச்சர் ஒப்புதல் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கரெண்டாகவே சொல்லும்போதே சொல்லியிருந்தேன் இ சிகரெட் தடை வந்து இந்தியா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு என்னென்னா சாதாரண சிகரெட் போல் இ சிகரெட்டு உடல் வந்து கேடு தான் அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா தில்லியில் ஸோ இ சிகரெட் தடை குறித்து ஆலோசனை பண்ணாங்க இன்னும் வந்து குடியரசலர் மட்டும் ஒப்புதல் கொடுக்கல அவர் கொடுத்தோடனே அம்மன் தடை வந்து அமலுக்கு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிதியமைச்சர் வந்து நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிச்சிருக்காங்க அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து வித்தாலோ எதை பண்ணாலோ இ சிகரெட் விற்பனை செய்வது வைத்திருப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் அபராதம் ஒன் இயர் ஜெயிலு அடுத்த டைம் வந்து மூணு லட்ச ரூபாய் அபராதம் மூணு ஆண்டு சிறையும் ஐந்து லட்ச ரூபாய் அபராதமும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதான் அந்த ஆர்டிகளை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டைம் நீங்களும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து நவம்பர் பதினாறில் இலங்கை அதிபர் தேர்தல் எப்போனா நவம்பர் பதினாறில் இலங்கை அதிபர் தேர்தல் இந்த கண்ட ஆர்டிகளில் நமக்கு என்ன கண்டன்னா டேட் முக்கியம் நவம்பர் பதினாறு எலெக்ஷன் அதாவது வந்து குழந்தைகள் தினம் நவம்பர் பதினாலு அடுத்த ரெண்டு நாள் கழித்து நவம்பர் பதினாறில் தேர்தல் வந்து ஒன்று புள்ளி அஞ்சு கோடி அஞ்சு ஒம்பது கோடி வாக்காளர்களுடைய ஓட்டு போட போகிறாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க வாக்காளர்களுடைய அவங்க ரொம்ப கம்மி தான் தமிழ்நாட்டில் நாலில் ஒன்று கூட அவங்களால இல்லை ஸோ அப்படி தான் நான் சொல்லணும் அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி எட்டாம் தேதி வந்து நிறைவேற அதிபர் தேர்தல் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வைக்கிறாங்க தற்போதைய அதிபர் யாருனா மைத்திரிவாள சிறிசேனி அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கண்டன் ஆர்டிகளில் மகாத்மா காந்தியின் பொன்மொழியை குறிப்பிட்டு சிங்கப்பூர் உள்துறை அமைச்சர் பேச்சு ஸோ மகாத்மா காந்தியுடைய பொன்மொழியை சொன்னது யாருனா சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகம் சார்பில் தெற்காசியாவின் வளர்ச்சி குறித்த கருத்து நடத்தப்பட்டது அதில் வந்து ஜோஸ் பின் தியோ யாருனா ஜோஸ் பின் தியோ என்ன சொல்லியிருக்காருனா இந்த கட்டுண்டா உன்னுடைய அமை உன்னுடைய எதிர்காலம் என்பது உன்னுடைய இன்றைய செயலை சார்ந்துதான் உள்ளது இந்த பிடுங்க உன்னுடைய எதிர்காலம் என்பது ஸோ வந்துட்டு இருக்குங்களா உன்னுடைய எதிர்காலம் என்பது உன்னுடைய இன்றைய செயலை சார்ந்தான் உள்ளதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இது வந்து சிங்கப்பூர் உள்துறை அமைச்சர் ஜோஸ் வின் தியோ ஸோ அவர் தான் சொல்லியிருக்காரு வேறு எதுவும் தேவையில்லை நமக்கு உலக மல்யுத்தம் வினேஷ் போகத் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி ஸோ உலக மல்யுத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக மல்யுத்தத்துக்கு வினேஷ் போகத் தகுதியாக இருக்காரு ஸோ அதுதான் நமக்கு தேவையானது வேறு எதுவும் வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் டோக்கியோவில் ஒலிம்பிக் நடக்கும் போது ஸோ அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபது டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் நம்ம வினேஷ் போகத் பங்கேற்கப்படுறாரு மகளிர் ஐம்பத்தி மூணு கூட அடைப்பிரிவில் முன்னாள் உலக சாம்பியன் அமெரிக்காவின் சாரா ஹுண்டர்பெல்ட்டை ஜெயிச்சு வீழ்த்தியது மூலம் இது தகுதி பெற்றிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேறு எதுவும் கிடையாது நமக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கரண்ட் அஃபீஸு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக வி சுப்பிரமணியம் நியமனம் இதுக்கு முன்னாடி உச்ச நீதிமன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ இப்போ முப்பத்தி நாலாக உயர்ந்திருக்கா தான் ரொம்ப முக்கியம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்த வி சுப்பிரமணியன் உட்பட நாலு நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க எங்கன்னா ஹிமாச்சல பிரதேச உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சுப்பிரமணியர் வந்து ஹிமாச்சல பிரதேசில் இமயத்தில் ஏறினா சூப்பராக இருப்போன்னு சொல்லி நான் போன டைமே கண்டபை சொல்லியிருந்தேன் இவர் வந்து ஹிமாச்சல பிரதேச சுப்பிரமணியன் பஞ்சாப் ஹரியானா தலைமை நீதிபதி கிருஷ்ண முராரி ராஜஸ்தானுடைய தலைமை நீதிபதி ரவீந்திர பட் கேரளாவுடைய ரிஷிகேஷ் ராய் அவங்க நாலு பேருமே ஸோ அவங்க போயிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மொத்தம் முப்பத்தி நாலு பேர் இருக்காங்க தற்போது தலைமை நீதிபதி உள்பட முப்பது நீதிபதிகள் பணியில் உள்ளனர் புதிய நீதிபதிகளின் நியமனம் மூலம் இந்த எண்ணிக்கை முப்பத்தி நாலாக உயர்ந்து இருக்கிறது ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது பார்த்துக்கோங்க அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குரூப்புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா தமிழ் இங்கிலீஷு அதே பயோ மேக்ஸ் சார்ந்தால் பயாலஜி மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ப பயாலஜி இருக்கும் இல்லைங்களா மேக்ஸும் இருக்கும் ஆறு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இப்போ வந்து அவங்க வந்து இப்போவே டிசைட் பண்ணிக்கலாம் பயாலஜி குரூப் எடுத்தால் இன்ஜினியரிங்கும் படிக்கலாம் மெடிக்கலும் படிக்கலாம் ஸோ ஆனால் அவங்க இப்போவே டிசைட் பண்ணிவிட்டு இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு போகிற மாதிரியே தான் பயாலஜி கிடையாது இதே வந்து பயோ எம்பிபிஎஸ் ஃபீல்டு போகிறதா இருந்தால் மேக்ஸ் கிடையாது இந்த மாதிரி வந்து எல்லா குரூப்லேயும் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த வருஷத்தில் தான் நடைமுறைக்கு வரப்போகுது அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சிமெண
விண்வெளி வீரர்கள் வனவிலங்குகளிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள ஸோ வந்து இறங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வனவிலங்கு ஏறல் தான் இறங்கும் ஸோ பாதுகாத்துக் கொள்ள தான் இந்த துப்பாக்கி கொடுக்குறதா சொல்கிறாங்க ஈஸி கேட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேயும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டி தொடர் விளையாட இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க கஜகஸ்தானில் நடைபெற்று வரும் உலக மல்யு சாம்பியன் தொடரில் வந்து மகளிர் ஐம்பத்தி ஒரு பேர் ஸோ ரஸ் ரபசேச் தொடர்ச்சியாக இரண்டு வெற்றிகளை குவித்த இந்திய வீராங்கனை வினேஷ் போகத் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்க வாய்ப்பு உறுதி செய்தார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பேர் பதினோரு பேர் மட்டுமே தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மதுரை கோட்ட ரயில்வே பணிக்கு தேர்ந்தப்பட்டுள்ள ஸோ ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயம் தான் என்ன பண்ணுறது கேட்டால் என்னமோ ரீசன்லாம் சொல்கிறாங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுது ஓகே சார் இன்றைக்கி நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்த்தாச்சு மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணிவிட்டு ஏன் பிடிக்கலன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தயவு செய்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரெக்கமெண்ட்ஸையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரிவிஷன் பேஜ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணுன்றாங்க அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்க ஸோ மந்த்லி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சொல்லியிருந்தேன் அது யாருக்காகனா அந்த குரூப் வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் பேட்ச் அதாவது வந்து இப்போ வந்து டிஎன்பிசி படிச்சுட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் படிச்சுட்டு ஸோ வெற்றிக்கு பக்கத்தில் போய் நிற்கிறவங்களுக்காக தான் அந்த குரூப் அவங்களுக்கு தான் அது ஈஸியாக இருக்கும் மற்றபடி நியூ பேட்ச் வந்து ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறே